ሰላም ጤና ስጥልኝ ከኢሳቱ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋይ ነኝ ቀዳሚ በባህር ዳር በፈነዳው ቦምብ አንድ ሲቪል ሲገደል አንድ ኢንስፔክተርን ጨምሮ 3 ሌሊት የኃይል ፖሊሶች መቆሰላቸውን የኢሳት ምንጮች ገለጹ ዳሽን ቢራ በአዲስ ሲያሜ ባላገሩ በሚል ራሱን ለማስተዋወቅ በጠራው የሙዚቃ ኮንሰርት አካባቢ በፈነዳው ቦምብ የሙዚቃ ኮንሰርቱ መቋረጡም ታውቃል ከፈንዳታው ጋር በተያዘ በርካታ ሰዎች የታሰሩ ሲሆን ስራቱ ይበልጥ በባጃጅ ተሽከርካሪ ሹፌሮች ላይ ያተኮረ እንደሆነም የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል የባጃጅ ሹፌሮች ላይ ስራቱ የተነከረው ቦምቡ ከባጃጅ ውስጥ ተወርውሯል በሚል እንደሆነም ተመልክቷል ሰውነት ተመስገን ዝርዝሩን ያቀርባዋል በባህር ዳር ከተማ ቅዳሜ ሚያዚያ 21 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት የሙዚቃ ኮንሰርት ያቀርባሉ ተብሎ ስማቸውና መስላቸው ከተሰራጨው ታዋቂ ድምጻውያን አርቲስት ኩኩ ሰብስቤ ብቻ የተገኘች ሲሆን አንጋፋው ድምጻይ ማህሙድ አህመድና አርቲስት አረጋኝ ወራሽ በዝግጅቱ አልተሳተፉ ድምጻይ ኩኩ ሰብስቤ መድረክ ላይ ወጣ የሙዚቃ ዝግጅቷን ማቅረብ ስትጀምር ከተሰማው ፍንዳታ ጋር በተያያዘ የሙዚቃ ኮንሰርቱ የተቋረጠ ሲሆን እሷም ሙዚቃውን ሳጨርስ ከመድረክ ወርዳለች የመግቢያው ዋጋ 50 ብር ብቻ የተጠየቀ የቀበት የሙዚቃ ኮንሰርት ቢራ በነጻ የቀረበበት ቢሆንም የተገኘው ሰው ከተጠበቀው እጅ ጋነሰ መሆኑም ተመልክቷል ይህ በንዴ እንዳለ በጎንደር ከተማ ተናንት ውድ የተጀመረውን የከተሞች መድረክ ምክንያት በማድረግ በከተማዋ የጸጥታ ቁጥጥር ተጠናክሮ መከተሉም ተመልክቷል በዚሁ ከተማ በተከታታይ የደረሰውን የቦምብ ፍንዳታ ተከትሎ አሜሪካ ዜጎቿ ወደ ጎንደር ከተማ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስዱ አርብባ ወጣው መግለጫ ማሳሰቡም ይታወሳል ባንዶር ጊዜ ውስጥ ብቻ አራት የቦምብ ፍንዳታዎች ድረሳቸውን ያውሳው በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ባደጋው ቁጥሩ ያልታወቀ ሰው ጉዳት እንደደረሰበትም አስታውቋል የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት በጎንደር ከተማ ደርሶ በነበረው የጅ ቦምብ ፍንዳታ አንድ የውጭ አገር ዜጋን ጨምሮ አምስት ሰዎች መጎዳታቸውን ሰኞ ይፋ አድርጓል። ይሁንና የብሪታንያ መንግስት ጉዳት የደረሰበትን የውጭ ዜጋ ማንነት ከመግለጽ የተቆጠበ ሲሆን ዜጎቹ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በአሰራጫው የጉዞ ማሳሰቢያ መልክቷል። ባለፈው ሳምንት በጎንደር ከተማ የእንግዶች ማረፊያ ሆቴል ላይ የደረሰውን የቦምብ ፍንዳታ አስመልክቶ ኢሳት የአይንማኞችን ዋቢ በማድረግ ዘገባ ማቅረብ የሚታወስ ነው የብሪታንያና የአሜሪካ መንግስታት በተከታታይ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱን በማረጋገጥ ለዜጎቻቸው የጉዞ ማሳሰቢያን እየሰራጩ ይገኛል በክልሉ እየደረሰ ያለው ጉዳት አካባቢውን በሚጎበኙ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ዘንድ ስጋት ማሳደሩ ይነገራል መቀመጫውን በቤልጂየም ያደረገ አንድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ተቋም በቅርቡ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የቀረበውን ሪፖርት ታማኝነት የጎደለ ነው ሲል አጣጣለው ይኸው አን ሪፕሬዘንት ኔሽን ኤንድ ፒፕል ኦርጋናይዜሽን የሚል መጠሪያ ያለው ተቋም በኮሚሽኑ ሪፖርት የተደረገው የማቾች ቁጥር በትክክለኛ ያልተቀመጠና በገለልተኛ ያልተከናወነ ነው በማለት ምርመራው በገለልተኛ አካል እንዲካሄድ ጥሪውን አቀርቧል። በኦሮሚያ፣ አማራና የደቡብ ክልሎች የተካሄዱ ህዝባዊ ተቃውሞዎችን በተመለከተ ሪፖርቱን ለፓርላማ ያቀርበው ኮሚሽኑ 669 ሰዎች መገደላቸውን መግለጽ ይታወሳል። ህይወት ፈለቀ ተጨማሪ ያላት። የሪፖርቱ ይፋ መደረግን ተከትሎ መግለጫ ያወጣው የሰባዊ መብት ተማዋጋሽ ድርጅቱ የመንግስት የጸጣ ኃይሎች በንጹሃን ሰዎች ላይ የፈጸሙ ድርጊት ከነምስክሮች ተሟልቶ መቅረብ እንደነበረበት ማመልክቷል። ኮሚሽኑ ያካሄደው ምርመራ ገና ከጅምሩ ጥያቄ የነበረበት ነው ያለው የቤልጂየሙ ተቋም የምርመራው ጥይቱ የመንግስት ባለስልጣናት የጸጣ ባላትን ድርጊት ለመሸፈን ያለ መሆኑን አክሎ ገልጿል። የመንግስት የጸጣ ኃይሎች የወሰዱት ምርጫ በአብዛኛው ተመጣጣኝ ነበር ተብሎ መቀመጡ ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ የሰባዊ መብት ተማዋጋሽ ድርጅቱ አክሎ አስታውቋል። በስልጣን ላይ ያለው ገዢ መንግስት ጉዳዩ በገለልተኛ አካል ምርመራ እንዳይካሄድበት የወሰደው አቋም ያመጣው ነገር ቢኖር ድርጊቱ የበለጠ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገ ነው ሲል ድርጅቱ በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ አስፍሯል። በቅርቡ ለፓርላማ ሪፖርቱን ያቀረበው የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ለ669 ሰዎች ሞት ምክንያት የሆነው የጸጣ ኃይሎች ምርጫ በአብዛኛው ተገቢና ተመጣጣኝ የነበረ ነው ሲል መግለጽ ይታወሳል። ከቀድሞ ሪፖርት ጋር በአጠቃላይ የማቾች ቁጥር 745 እንደሆነም ገልጿል። የሪፖርቱ ሞት አተከትሎ ሂዩማን ራይትስ ዋች እንዲሁም ሌሎች የሰባዊ መብት ተማዋቀሽ ግለሰቦች በሪፖርቱ የቀረበው የማቾች ቁጥር ሊበልጥ ይችላል ሲሉ ድርጊቱ በገለልተኛ አካል ማጣራት እንዲካሄድበት እየጠየቀ ይገኛል የመንግስት ባለስልጣናት በበኩላቸው የቀረበውን ዓለም አቀፍ ጥሪ እንደማይቀበለው አስታውቆ ጉዳዩ የሎአላዊነት ጥያቄ ነው ሲሉ ምን ላይ ሰጣዋል አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም ሌሎች ዓለም አቀፍ አካላት የመንግስት የጸጣ ኃይሎች የወሰዱት ምርጫ በገለልተኛ አካል መጣራት እንዳለበት ሲያሳስቡ ቆይቷል ተመሳሳይ ጥያቄን አቅርቦ ከመንግስት ምላሽን የተነፈቀው የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ኮሚሽን ሐላፊው ዘይድ ራድ አል ሁሴን ከነገ ማክሰኞ ጀምሮ በአዲስ አበባ የሶስት ቀን ጉብኝት እንደሚያደርጉ አስታውቋል። ሐላፊው በሰባዊ መብት ጉዳይ ዙሪያ ከመንግስትና ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት እንዲሁም ከሲቪል
እነሆ ኢሳት ሰባት ታመታትን አስቆጠረ የነንን በማስመልከት በዋሽንግተን ዲሲ ደማቅ ዝግጅት ተሰናድቷል ታዋቂ ድምጻውያን ሻምፕል በላይነ ተሳለኝ መልኩ ጌቱ ወልደየስና ዳንኤል ኪቦርድ በሙዚቃ ዘና አድርጉናል በኮሜዲያን ዶክሌ ቀልዶች ዝግጅታችን ደምቃሉ ሌሎችም የመዝናኛና አጫጭር ትምርታዊ ፕሮግራሞች ተካተዋል ሜይ 7 2017 በቬትራን ፕሌስ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 2010 የምንገናኝበት ቦታ ነው ሰዓት ከ3 ፒኤም ጀምሮ የመግቢያ ዋጋ ምግብና መጠጥን ጨምሮ 40 ዶላር ብቻ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሰዓት ሰባተኛ ዓመት ባል ላይ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል ለበለጣ መረጃ 571 335 424 ይደውሉ የመግቢያ ቲኬቶችን በተለያዩ የኢትዮጵያ ሱቆች ያገኛሉ የዋሽንግተን ዲሲና አከባቢያ የሰዓት ድጋፍ ኮሚቴ የአርጆ ዴዴሳ ስኳር ፋብሪካ ያጋጠመው ኔሽን ኮራ ገዳ አቅርቦት ተከትሎ ምርቱን ሙሉ ለሙሉ አቋረጠ ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስራውን በከፊል የጀመረው ፋብሪካው ችግሩን ለመቅረፍ በግንባታ ላይ ከሚገኝ ግድብ ውሃን በመጥለፍ ኔሽን ኮራ ገዳ ለማምረት ቢሞክርም በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦ ችግር ጥራቱ ሳይሳካ መቅረቱን የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ አቶ ካባ መርጋ ለመንግስት መገናኛ ብዙ አንገልጿል ህይወት ፈለቀ ዝርዝር አላት ለዚሁ ፋብሪካ አገልግሎቱን ይሰጥ የታሰበ የመስኖ ልማት ግድብ ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ሳይጠናቀቅ መቅረቱ ታውቋል የመስኖ ልማት ግድብ ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት ኪሳት ድረስ የሸንኮራ ገዳ በዝናብ ለማምረጥ ትረስ ቢደረግም የተገኘው ምርት አንስተኛ መሆኑን የፋብሪካው ኃላፊዎች አስረድተዋል በኦሮሚያ የውሃ ስራዎች በ2003 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ የነበረው ግድብ በተያዘው አመት ስራው ይጠናቀቃል ቢባልም የግድቡ ግንባታ 48 በመቶ አካባቢ ብቻ መድረሱንም ለመረዳት ተችሏል የፋብሪካው ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ለዚሁ ግንባታ 2.6 ቢሊየን ብር መድቦ እንደነበረ ታውቋል። ይሁንና የግድቡ ግንባታ በ6 አመታት ውስጥ ከግማሽ በታች ብቻ ሊጠናቀቅ መቻሉ ተጨማሪ በጀት ይጠይቃል ተብሎ ይተበቃል። የባለፈው ሳምንት የተንዳሆና የከሰም ስኳር ፋብሪካዎች ተመሳሳይ የሸንኮራ ገዳ ምርት ጥረት አጋጥሟቸው ስራው መስተጓጎሉ ይፋ መደረጉ የሚታወስ ነው። የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ከሁለት አመት በፊት ስኳርን ለውጭ ሀገር ገበያ ያቀርባል ተብሎ ቢጠበቅም ችግሩ እስከቀጣዩ አመት ድረስ ቀጣይ እንደሚሆን የፋብሪካው ኃላፊዎች ገልጸዋል። ይኸው ከረጅም አመት ግንባታ በኋላ ወደ ስራ መግባት ያልቻለው የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ በስራ ላይ ለሌሉ 1577 ሰዎች ደሙዝ የከፈለ መሆኑን የመንግስት የልማት ድርጅቶች ከቀና በፊት ለፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት አመልክቷል። ባለፈው ሳምንት በስኳር ኮርፖሬሽን ኃላፊዎች የተመራ የሉ ካምፑድን ሀገሪቱ ከስኳር ፋብሪካዎች ግንባታ ጋር በተገናኘ ያጋጠማትን ችግር መቅረፍ በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ ለመምከር በህንድ ጉብኝት ያደረጉ መሆኑንም መዘገቡ ይታወሳል መንግስት ከቻይናና ከህንድ መንግስታት በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ብድርን በመወሰድ 10 የስኳር ፋብሪካዎችን ለመገንባት ከ5 አመት በፊት እቅድ መንደፍ ወይዘነጋ ይሁንና ሀገሪቱን ስኳር ላኪ ሀገር ያደርጋሉ ተብሎ የነበሩት የስኳር ፋብሪካዎች በመንግስት ላይ ተጨማሪ ኪሳራ ይያስከተሉ እንደሚገኝ የመንግስት አካላት ሲገልጹ ቆይቷል ፋብሪካዎቹ ወደ ስራ ባይገቡም መንግስት ሲወስድ የቆየው የብድር መክፈያ ጊዜ መቃረቡም ተመልክቷል በሀገሪቱ ከፍተኛ የስኳር ጥረት በመኖሩ ምክንያት ከውጭ ሀገር ስኳር በመግባት ላይ መሆኑም ታውቋል በመጨረሻ የሶማሌ ታጣቂ ኃይል አልሸባብ በታችኛው ሸበሌ የሀገሪቱ ግዛት በኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ወታደሮች ላይ ሰኞ የደፈጣ ጥቃት ማድረሱን የሶማሌ መገናኛ ብዙ አንዘገቡ ወታደሮቹን የያዘ ተሽከርካሪ ሌጎ ተብሎ በሚጠራው መንደር አካባቢ ሲደርሱ በታጣቂ ኃይሎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸውና ለሰዓታት የቆየ የተክስሉ ወጥ መካሄዱን ሬዲዮ ሸበሌ የአይንማኞችን ዋቢ በማድረግ ሪፖርትን አቀርባል ሰውነት ተመዝገን ተጨማሪ ያለው ይሁንና በደፈጣ ጥቃቱም ሆነ በተክስሉ ውጡ ስለደረሰ ጉዳት የታወቀ ነገር የሌለ ሲሆን ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ተመሳሳይ የደፈጣ ጥቃት ደርሶ እንደነበረ ይታወሳል። በማዕከላዊ ሶማሊያ በሚገኝ የሃራን ግዛት ደርሷል በተባለው በዚሁ ጥቃት ታጣቂ ኃይሉ አልሸባብ ሁለት የኢትዮጵያ ወታደሮችን እንደገደለ ቢገልጽም ድርጊቱ በገለልተኛ ወገን አልተረጋገጠ። ሰኞ ለሁለተኛ ጊዜ የደረሰውን የደፈጣ ጥቃት በተመለከተ የአፍሪካ የሰላም አስከባሪ ኃይል ስካውን ድረስ የሰጠው 
ምላሽ የለም ኢትዮጵያ በአፍሪካ የሰላም አስከባሪ ኃይሎ ይስር ካሰማራቻቸው ከ4000 በላይ ወታደሮች በተጨማሪ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ወታደሮችን በሶማሊያ ሰማርታ መቆየቷ ይታወቃል ይሁንና ካለፉት ጥቂት ወራቶች ወዲህ በርካታ የኢትዮጵያ ወታደሮች ከተለያዩ ወታደራዊ ማዘጃ ጣቢያዎች ጠቅልለው መውጣታቸው ሲገለጽ ቆይቷል መንግስት በበኩሉ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሶማሊያ መንግስት የሚጠበቀበትን ድጋፍ ባለማድረጉ ምክንያት የሰላም ማስከበር ጥረቱ እየተስተጓጎለ መምጣቱንና እርምጃውን በዚህው ምክንያት የተወሰደ መሆኑን ይገልጻል ኢትዮጵያን ጨምሮ ከዩጋንዳ ቡሩንዲ ኬንያ ማላዊና ጅቡቲ የተውጣጡ ወደ 22ሺ አካባቢ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች በሶማሊያ ተሰማርተው ቢገኙ አልሸባብ አሁንም ድረስ የሀገሪቱ የጸጥታ ስጋት መሆኑ ይነገራል የዚሁ ታጣቂ ኃይል መጠናከር ስጋት ያደረባት አሜሪካ በታጣቂ ኃይሉ ላይ አዲስ ወታደራዊ ጥቃት ለመውሰድ መወሰኗ የሚታወስ ሲሆን ሀገሪቱ በቅርቡ በተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ሞቃዲሾ ማስገባቷም ታውቋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በሶማሊያ ላይ የሚከተለውን የውጭ ፖሊሲ በአዲስ መልክ ለማየት መወሰኑን የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሲገልጹ ቆይቷል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ በተያዘው ሳምንት በአዲስ አበባ ጎብኝት በማድረግ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢትዮጵያ እንዲሁም ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ምክክር እንደሚያካሄዱ ለመረዳት ተችሏል ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ ከቀሪ የሰዓት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ